হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু অ্যাকুয়ারশিয়া আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে বিগনার সিরিজের সর্বশেষ পর্বটি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি এখানে আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরব একজন বিগিনার অ্যাকুয়ারিস্ট হিসাবে আপনার অ্যাকুয়ারিয়ামের সেট আপ সাইজ ইত্যাদি আমার মতে অন্তত কতটুকু হওয়া উচিত এবং কীরকম হওয়া উচিত এবং তার সাথে সাথে আপনাদের সাথে শেয়ারও করব এর আনুমানিক খরচ কীরকম হতে পারে প্রথমেই যে জিনিসটি আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই সেটা হচ্ছে যে বিগিনার হিসাবে অনেক ছোট একটা অ্যাকোরিয়াম দিয়ে শুরু করে তারপরে আস্তে আস্তে বড়র দিকে যাওয়া এটা আমার মতে সঠিক ধারণা নয় আমি অনেক সময় গ্রুপে ফাজলামি করে বলে থাকি যে এয়ারপ্লেন চালানোর জন্য আগে সিএনজি চালানো শেখার কোনো দরকার নেই সেরকম অ্যাকোয়ারিয়াস্ট হিসাবে আপনার যাত্রা শুরু করার জন্য আমার মতে একটা ছোট অ্যাকোয়ারিয়াম কিনে তারপরে তার থেকে একটু বড় এভাবে যাওয়ার কোনো দরকার নেই আগেই বলেছিলাম আপনার জায়গা অনুযায়ী সবচেয়ে বড় যে অ্যাকোয়ারিয়ামটি সম্ভব হয় সেটি আপনার কেনা উচিত এখনও আমি সেটাই সাজেস্ট করব তারপরও আমি বুঝতে পারি যে এখানে একটা ফিনান্সিয়াল কনস্ট্রেন্টও আছে বাজেটের ব্যাপারও আছে এর জন্য অনেকেই হয়তো ইচ্ছা থাকলে বা জায়গা থাকলেও শুরুতেই একটা তিন ফুট বা চার ফুট অ্যাকোয়ারিয়ামে যেতে পারছেন না সব দিক বিবেচনা করে আমার মতে আপনার প্রথম অ্যাকোয়ারিয়ামটির ন্যূনতম সাইজ হওয়া উচিত আঠারো বাই বারো বাই বারো আপনি যদি একটি নন প্ল্যান্টেড কমিউনিটি ট্যাঙ্ক করতে চান অথবা একটা ছোটোখাটো প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্কও করতে চান তার জন্য এই এইটিন বাই টুয়েলভ বাই টুয়েলভ এই সাইজটি অনেক সুন্দর একটি সাইজ ডাইমেনশনস অনুযায়ী এই ট্যাঙ্কের ওয়াটার ভলিউম আসে ইলেভেন পয়েন্ট টু টু গ্যালন্স অর্থাৎ এটাকে আমরা এগারো গ্যালনের ট্যাঙ্ক হিসেবে ধরতে পারি এই আঠারো বাই বারো বাই বারো ট্যাঙ্কটি আমি আপনাদের সাজেস্ট করব ব্র্যান্ড নিউ গ্লাস দিয়ে বানিয়ে নেওয়ার জন্য এর জন্য ফাইভ মিলিমিটার গ্লাসই মোর দ্যান গুড এনাফ সেটা যদি আপনার নর্মাল নাসির গ্লাস হয়ে থাকে তাহলে অ্যারাউন্ড ষাট থেকে সত্তর টাকার মতো পার স্কোয়ার ফিট পড়বে আর যদি আপনি ক্রিস্টাল গ্লাস ইউজ করেন তাহলে একশো থেকে একশো টাকার মতো স্কোয়ার ফিট পড়বে এই ডিমেনশনসের ট্যাঙ্কটি বানানোর জন্য আপনার সাড়ে ছয় স্কোয়ার ফিট গ্লাস লাগছে অর্থাৎ আপনি যদি নাসের গ্লাস দিয়ে বানান তাহলে আপনার পাঁচশো টাকা থেকে ছয়শো টাকার ভিতরে সর্বোচ্চ আপনার এটা বানানো হয়ে যাবে আর যদি আপনি ক্রিস্টাল গ্লাস দিয়ে বানান তাহলে এক হাজার থেকে বারোশো টাকার ভিতরে আপনার হয়ে যাবে আমাদের খরচের হিসাব বানানোর জন্য আমরা ট্যাঙ্কটিকে নাসের গ্লাস দিয়ে বানাচ্ছি বলেই ধরে নিই তাহলে আপনার খরচ আসছে সর্বোচ্চ ছয়শো টাকা এখন এর সাথে আপনার লাগবে ফিল্টার অলরেডি আগের ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখিয়েছি যে কিভাবে আপনি ফিল্টার সিলেক্ট করবেন এই ট্যাঙ্কের জন্য একটি আইডিয়াল ফিল্টার হবে সোবো ডাব্লু পি থ্রি জিরো থ্রি এইচ হব ফিল্টার এই ফিল্টারটির দাম আনুমানিক পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা তার সাথে আপনাকে কিনতে হবে কিছু সিনথেটিক কটন ধরা যাক সেটার দাম পঞ্চাশ টাকা আর সাথে দেড়শো থেকে দুশো গ্রামের মতো সিরামিক রিংস কিনতে হবে সিরামিক রিংসের অ্যাভারেজ প্রাইস পাঁচশো টাকার থেকে শুরু হয় তাই দুইশো গ্রাম সিরামিক রিংসের দাম একশো টাকার মতো আসবে এই ট্যাঙ্কের সাবস্ক্রিপ্ট হিসেবে আপনি সিলেক্ট স্যান্ড ব্যবহার করতে পারেন যেটা আপনি যে কোনো আশেপাশের কনস্ট্রাকশন সাইটে গিয়ে একটু বললেই তারা এই অল্প পরিমাণ স্যান্ড আপনাকে এমনিতেই দিয়ে দিবে সো সেটার কোনো দাম আসছে না লাস্ট আপনার যে জিনিসটি লাগবে সেটা হচ্ছে লাইট অবভিয়াসলি কারণ লাইট যদি না থাকে তাহলে আপনি আপনার ট্যাঙ্কের ভিতরের কোনো কিছুই দেখতে পারবেন না সেক্ষেত্রে আপনি গ্লাসের দোকান থেকে একটি ডিআইওয়াই স্ট্যান্ড বানিয়ে নিতে পারেন এর সাথে আপনি একটি নয় ওয়াটের এলইডি প্যানেল লাইট ইউজ করতে পারেন যেটা আপনার ট্যাঙ্কের জন্য যথেষ্ট হবে ইভেন এই ট্যাঙ্কটি যদি লো টেক প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্ক হয় সেক্ষেত্রেও এটি যথেষ্ট একটি নয় ওয়াট এলইডি প্যানেল লাইটের দাম দেড়শো টাকা থেকে দুইশো টাকার ভিতরেই হবে তাহলে আপনার পনেরোশো টাকার ভিতরেই এই সেট আপটি কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে এবার আসি এই ট্যাঙ্কে কি কি মাছ রাখতে পারবেন অনেকেই সাজেস্ট করে থাকেন যে ফিসকিপিংয়ের শুরুতেই গাপি মলি প্ল্যাটি ইত্যাদি লাইব্রেরিয়ার দিয়ে শুরু করতে বাট আমি পার্সোনালি সেটা সাজেস্ট করি না যদিও লাইব্রেরিয়ার রাখা অনেক ইজি কিন্তু লাইব্রেরিয়ার খুব ইজিলি ব্রিড করে একজন নতুন ফিসকিপার হিসাবে এখন আপনার অভিজ্ঞতা অর্জন করা উচিত কিভাবে আপনি প্রপারলি ফিস পালন করতে পারবেন এটার সাথে সাথে 
ব্রিডিং এর একটা এডিশনাল হ্যাসল নেওয়াটা আমি পার্সোনালি এই মুহূর্তে সাজেস্ট করি না তাহলে আপনার যে মেইন প্রায়োরিটি সেটার থেকে আমার মতে অ্যাটেনশন কিছুটা ডাইভার্টেড হয়ে যাবে তাই আমি পার্সোনালি আপনাদেরকে সাজেস্ট করব যে আপনার এই এগারো গ্যালনের ট্যাঙ্কে আপনি টেট্রা বা র্যাসবোরার কমিউনিটি ট্যাঙ্ক দিয়ে স্টার্ট করতে পারেন আপনার ট্যাঙ্কটি যেহেতু এগারো গ্যালন এখানে আপনি সর্বোচ্চ পাঁচ জোড়া মাছ রাখতে পারবেন যেগুলো সর্বোচ্চ এক ইঞ্চি থেকে সো এক ইঞ্চির মতো বড় হয় সেই হিসেবে বিভিন্ন রকমের ছোট ছোট টেট্রা এবং র্যাসবোরা আইডিয়াল মাছ টেট্রার ভিতরে নিয়ন টেট্রা কার্ডিনাল টেট্রা গ্রামিনোস টেট্রা ইত্যাদি ইজিলি অ্যাভেলেবেল আর র্যাসবোরার ভিতরে হার্লিকুইন র্যাসবোরা বোররাস ব্রিগেটি কুবোতাই রাসবোরা এগুলোও অ্যাভেলেবেল সাধারণত একশো থেকে দুইশো টাকার ভিতরেই আপনি এসব রাসবোরা এবং টেট্রা পেয়ে যাবেন ক্ষেত্র বিশেষে এগুলোর দাম অনেক ফ্যান্সি গাপির থেকেও কম এসব টেট্রা এবং র্যাসবোরার ডায়েটও সেই তাই আপনি ইজিলি হিকারি মাইক্রোপেলাটস অথবা অপ্টিমামের মাইক্রোপেলাটস এগুলো আপনি খেতে দিতে পারবেন মেনটেন্যান্সও অনেক ইজি হবে এবং আপনার মাছগুলোও ভালো থাকবে এবং সেটা দেখে আপনিও হ্যাপি হবেন আপনাদের আবার মনে করিয়ে দিতে চাই ফিশ কিপিং আমাদের হবি এবং অন্যান্য হবির মতো এই হবিটাকেও আমরা গ্রহণ করি যেন ওই হবিটা আমাদের আনন্দের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাই আমি পার্সোনালি যেটা বিলিভ করি এবং আপনাদেরও সাজেস্ট করি ফিশ কিপিং জার্নিটাকে যতটুকু ইজি রাখা পসিবল সেটাতেই আমাদের স্টিক করা উচিত কারণ তাহলে আমরা ঝামেলা কম পোহাতে হবে এবং আমরা আমাদের অ্যাকুরিয়ামকে এবং মাছকে অনেক বেশি উপভোগ করতে পারব আশা করি আজকের এপিসোডটি আপনাদের ভালো লেগেছে একজন বিগিনার অ্যাকিউরিস্ট হিসাবে শুরুর থেকে শেষ পর্যন্ত আপনাদের মোটামুটি যা যা জানানো দরকার আমি তার সব কিছুই আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করেছি এবং আমার মতামত অনুযায়ী যেটা ভালো সেটা আপনাদেরকে সাজেস্ট করেছি অবশ্যই এটার বাইরেও অন্যান্য বিভিন্ন রকমের মতামত থাকতে পারে যেটার কোনোটাই আসলে সঠিক বা ভুল সেভাবে বিচার না করে যার জন্য যেটা প্রযোজ্য সেভাবেই আমাদের আগানো উচিত ভবিষ্যতে আপনাদের সামনে এরকম আরও অনেক নতুন নতুন সিরিজ এবং এপিসোড নিয়ে আসার ইচ্ছা আছে এরকম আরও অনেক ভিডিও দেখার জন্য এবং বিভিন্ন বিষয়ে জানার জন্য অ্যাকুয়ার্সিয়ার সঙ্গেই থাকুন সাবস্ক্রাইব বাটনটি চাপুন এবং নোটিফিকেশান বেলটিতে ক্লিক করুন তাহলে নতুন যে কোনো ভিডিও আপলোড হওয়ার সাথে সাথেই তার ব্যাপারে আপনারা জেনে যেতে পারবেন সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ